Esto no es un programa burocrático del gobierno, no, no, no. Esto es ayuda eficaz para conseguir dos objetivos. El primero, erradicar la mendicidad en Guayaquil y en la provincia de Guayas, sobre todo la infantil. Sobre todo la infantil. Y por ende, segundo objetivo, sacar, sacar de la esfera del trabajo infantil a la gente más pobre, a nuestros niños más pobres. Esos son los dos objetivos que vienen en la campaña. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por primera vez, bien coordinados, interinstitucionalmente. Aquí vamos a trabajar juntos, no dispersos, el Ministerio de Inclusión Social, que es el que le pone el nombre a la campaña, el que suma la mano, ¿sí? y el que articula todo este gran esfuerzo. Va a trabajar la Policía Nacional, especialmente a través de la INAP, va a trabajar la Comisión de Tránsito del Ecuador a través de todo su operativo interinstitucional, va a trabajar la Prefectura y los Ministerios de Deporte, de Salud, de Educación, especialmente. ¿Qué vamos a hacer? Varias acciones concretas. La primera y la más práctica. Vamos a tener una línea 1-800-123-123. Facilito. A esa línea gratuita, todo el que observe en una esquina de Guayaquil, en un lugar, en un cantón de la provincia de Guayas, niños en la calle pidiendo caridad, trabajando en situación de explotación, denuncia al 1-800-123-123. Allí va a responder a alguien que va a direccionar a, la, a todos los que integramos el operativo para retirar de la calle a ese niño y darle una atención integral. Entonces, lo primero, retirarlo, acompañarlo, apoyarlo psicológicamente a él, a su familia y tratar de resolverle la situación. Después, ¿qué otra medida? Allí vivimos todos, y aquí una, un llamado a todos los medios de comunicación porque son claves. ¿Cuál es la salida más fácil para el que quiere, entre comillas, ayudar? Del carro... El ayorazo, antes, ahora el dolarazo. Le tiras una moneda, lavaste tu conciencia y entre comillas pretendiste solucionar un problema. No, lo aumentas, lo fomentas, porque esa no es la solución. La solución no es lanzarle del carro un dólar, 25 centavos, 10 centavos, un pan una funda de ropa, nada. Esa no es la solución. Si queremos realmente combatir esto, hay que entender que solo poniendo todo el aparato institucional del gobierno, social del gobierno, a funcionar, podemos lograr el objetivo. Y para eso nos van a ayudar, sobre todo en la época de Navidad y de fin de año, que la gente se traslada mucho a las reuniones familiares internas en Guayaquil o a los sitios turísticos nos va a ayudar la policía la CTE y la prefectura además del Ministerio de Salud entonces el policía que detecta una situación de mendicidad la alerta y se pone en funcionamiento el operativo Tres kilómetros más adelante está la prefectura. Un carro de la prefectura haciendo prevención y seguridad vial. Ese, esa brigada de la prefectura no duplica esfuerzos donde ya está la policía, sino que está más adelante. Y entonces la brigada de la prefectura también está capacitada para responder y para alertar. Cinco kilómetros más adelante... Usted encontrará un patrullero de la 
CTE, controlando el tránsito y la seguridad vial. Y ese patrullero de la CTE especialmente nos va a ayudar a darle fluidez al tráfico para que la gente no se detenga a lanzar la ayuda, entre comillas, o a lanzar la lágrima. Y más adelante, usted encontrará las brigadas de rojo con la suma de la mano en todas las vías principales, en todos los puntos críticos que identifican la campaña y que ellos también van a unir esfuerzos con todo esto, toda esta coordinación institucional para poder llevar adelante este proyecto. Entonces, usted tendrá en una sola vía, supongamos que usted se vaya a Playas, a Pozorja o a Salinas, hasta donde llega Guayas, usted va a tener presencia permanente de instituciones que van a impedir los focos de mendicidad y van a impedir que la gente lance desde los carros, entre comillas, ayuda o dinero para propiciar o fomentar esta mendicidad. La tercera, con todo lo que recojamos en los puntos autorizados, en los puntos, en los cinco puntos que ha descrito PEI, donde esperamos que la gente acuda a donar qué? Juguetes nuevos, ropa nueva y alimentos no presentes. Acompáñennos en esta campaña. Súmense.